എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ മുമ്പ് എളുപ്പത്തിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു റെസിപ്പി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിതിൽ നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി വറുത്തൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് വൈൻ മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് വൈൻ മുന്തിരിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊലയിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കഴുകി എടുക്കാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ ചൂ തിളച്ച് ഇരിക്കുന്ന വെള്ളമെടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഈവൻ ഭരണി ആയാലും എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഇതിൽ നമ്മൾ കഴുകി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴുകാൻ എടുക്കുന്ന ഈ വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച ആറി എള്ളം ചൂട് എളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക മുന്തിരി വേവാനുള്ള ചൂടുണ്ടാവരുത് അതാണ് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറു ചൂടിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക അത് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുക മുന്തിരിയിൽ വളരെയധികം വിഷം തെളിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് മുന്തിരി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് കഴുകാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ പോലും കഴുകുന്നത് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആവണം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേർപ്പോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളം ആവരുത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻ കേട് വന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും പച്ചവെള്ളം ഇതിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ മുന്തിരി ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്തിരിയിൽ കേടുള്ള മുന്തിരികളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റുക ഒരു തരത്തിലും കേടുള്ളതോ ഇതായിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുന്തിരികളും ഇതിൽ ഇടരുത് നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല മുന്തിരികൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈവൺ ഇതിൽ മിക്സിയുടെ ജാറ് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് ചൂടുവെള്ളമല്ല തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വേണം കഴുകാൻ ജാറുകളൊക്കെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകുക തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളത്തിലല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുക ആദ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള ജാറുകളും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അതൊന്ന് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കഴുകുക കാരണം ആ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെതായ അംശങ്ങളും മറ്റുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ അതിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വൈനിടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം വെള്ളങ്ങളും മാറ്റി നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമുക്കിതിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈൻ കേട് വരില്ല പച്ചവെള്ളം ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം വൈനിലൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളവും തിളപ്പിച്ച് നല്ലോണം ആറി വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മുന്തിരി മുഴുവൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് കിലോ മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടിയും കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ അതിൽ ഇത് ചെളിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇതൊക്കെ പോയോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം വെള്ളം ക്ലിയർ വെള്ളം ആവുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക വൈൻ ഉണ്ടാക്കൽ എളുപ്പം ഉള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ പലരും വൈൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻ കേടുവന്ന് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വൈൻ യാതൊരു കാരണവശാലും കേടുവന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വൈൻ മുന്തിരി നമ്മളെല്ലാം കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി കഴുകി ക്ലിയറായി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നോക്ക് വൈൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭരണി തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കഴുകിയെടുക്കാൻ ആദ്യം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക നല്ല സോപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ കഴുകിയെടുക്കുകയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾ അകത്ത് കാണുന്ന വെള്ളം അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ അതും കൂടി നമ്മൾ തുടച്ചെടുത്ത് കളയുക പക്ഷേ അതൊരു തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടുള്ളത് ആ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടപ്പും ഇതുപോലെ ഈ അടപ്പ് നോക്കുക അടപ്പ് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എയർ ടൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അടപ്പാണ് സാധാരണ ഭരണികൾക്കൊക്കെ എയർ ടൈറ്റ് ആവാത്ത തരത്തിലാണ് അടപ്പുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വൈനിൽ നിന്ന് എയർ പുറത്തു പോകണം അതുപോലെ ബോട്ടിലുകൾ നോക്കുക നമ്മൾ വൈൻ നിറച്ച് വയ്ക്കുന്ന ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ചില്ല് ബോട്ടിൽ ആവണം അതുപോലെ ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാവണം ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള സാധാരണ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈൻ നിറച്ച് വയ്ക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള കുപ്പികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുപ്പികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഈ ക്യാപ്പിന് പകരം നമുക്ക് കോർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നമുക്ക് വുഡൻ കോർക്ക് കിട്ടും മരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ കോർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വൈൻ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈൻ ഗ്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക വൈൻ ഗ്ലാസ് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തണ്ട് കൊണ്ട് ഈ തണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വണ്ണമുള്ള തണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ ചില തണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം തണ്ട് ഭയങ്കര വണ്ണം കൂടി അവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ വൈൻ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ് കുടിക്ക് പിടിപ്പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതിൽ വൈൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരുന്ന് വൈൻ ഒന്ന് ചൂടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇത് ബീട്രൂട്ടാണ് രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് അപ്പോൾ വൈനിൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുക പഞ്ചസാര കരിയിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര കരിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബീട്രൂട്ടാണ് ഞാനിതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈനിന് നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കി പരിപാടിയാണത് അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് നമ്മളതിൽ പഞ്ചസാര കരിക്കണില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക ആ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക വെന്ത് കലങ്ങരുത് ജസ്റ്റ് തിളപ്പിക്കുക കാരണം നമുക്ക് എന്താ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈൻ മുഴുവൻ കേടുവന്ന് പോകും അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ അതേ കളർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ നോക്കിയാലും ആ കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കളറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൈനിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് രണ്ട് ബീറ്റ്റൂട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തള തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം വെള്ളം തിളയ്ക്കണം എന്നാൽ വെ വേവാൻ പാടില്ല കഷ്ണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടത് ഊറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടും നമുക്ക് അതിന് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മളിത് വൈനിടാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നാല് കിലോ മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം അതുപോലെ ഈസ്റ്റാണത് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു സാധനം നോക്കുക ഇത് റവയാണ് റവ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂചി ഗോതമ്പ് പൊട്ടിച്ചതാണ് റവ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്പീഡിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റവ വേറെ ഒന്നുമല്ല സൂചി ഗോതമ്പ് തൻ്റെ തന്നെ പൊട്ടിയ സാധനമാണ് പൊട്ടിച്ച സാധനമാണ് റവ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൽ റവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മസാല ഇത് വൈൻ കൂട്ടിന് നമുക്ക് മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ആ സ്പൈസസാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഏലക്കായ അതുപോലെ തിപ്പലി പട്ട കറുവാപ്പട്ട തിപ്പലി അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു ഈ നാല് ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് തിപ്പലിയാണിത് അപ്പോൾ തിപ്പലിയും ഗ്രാമ്പു പോലെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ ഈ നാല് ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഐറ്റവും ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാമ്പു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ തിപ്പലി അതുപോലെ പട്ട ഈ നാല് ഐറ്റമാണ് ഞാനിതിൽ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഐറ്റം ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ കുന്തിരുക്കം പോലും അതിൽ ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ അത് എടുക്കണില്ല എല്ലാവരും അത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനത് ഇടാതെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് ഇതിലിടുമ്പോൾ സ്പൈസസ് നമുക്ക് അതിൽ കറക്റ്റ് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏലക്കായ ഒന്നും നമുക്ക് പൊട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ആ ഏലക്കായകളൊക്കെ ഒന്ന് അതിലെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായയുടെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഏലക്കായൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും ഒരു അടിയും കൂടിയും അടിച്ചെടുക്കുക ഏലക്കായ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഏലക്കായ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കായയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈനിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല വൈനിലേക്ക് എന്നല്ല ഏതൊരു ഫുഡിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഏലക്കായ പൊട്ടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടിയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ വാങ്ങിയ വൈൻ കൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് കിലോ വൈൻ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻ കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളാണ് ഈ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അധികം പൊടിഞ്ഞ് ഇതാവണ്ട അത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് അതിനെ അടിച്ചെടുക്കുക കാരണം കുരു ഇതിൽ അര അരയരുത് ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം അതാണ് ആവശ്യം മുന്തിരിയെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തിരി ആണ് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതൽ നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അധികം സമയം ഒന്നും എടുക്കണില്ല ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതെ ഇരിക്കേണ്ടാവും അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരുപാടെണ്ണം പൊട്ടിയതാവും അപ്പം ഇനി ബാക്കി പൊട്ടാത്തത് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ വേണം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് വൈനായി കിട്ടും എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ടല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി കുറച്ച് ഇതുപോലെ അടിക്കുക അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പിന്നെയും ഇതുപോലെ അടിച്ച് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഭരണിയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് വരരുത് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വരെ ആണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ കാൽ ഭാഗത്തോളം അതിൽ ഒഴിവായി കിടക്കണം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഗീസ്റ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്ന് അത് പൊങ്ങി കെട്ടുന്ന തുണിയിലേക്കും ഇതിലേക്കൊന്നും ആവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പഞ്ചസാര എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ടു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലയും ഇട്ടു കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇനിയും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഇടാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ട് തീർക്കുക ഈ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഷുഗർ കൂടുമെന്ന് ഷുഗർ കൂടില്ല കാരണം ഈ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും കൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിൽ ആൾക്കഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വിഘടിച്ച് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും കൂടി ഉള്ള രാസപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പഞ്ചസാര മുഴുവൻ വിഘടിച്ച് ആൾക്കഹോളായി മാറും അപ്പോൾ ഇത് വൈൻ മുഴുവൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈനിന് ഇതിന് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല മധുരം എന്ന് പറയുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെക്ഷൻ സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒന്ന് കറക്കി കറക്കി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ജ്യൂസ് ആവരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രാസപ്രവർത്തനം ആണ് നമ്മളിതിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വേഗം ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല അപ്പം ഇതിൽ സാധാരണ ചെയ്യാത്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് നമ്മളിതിൽ റവ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗത റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട
ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മളിന്ന് ഇത് വയൻ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വയൻ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വയൻ തുറന്ന് കുപ്പിയിലാക്കുന്ന തൊട്ട് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി എല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ബാക്കിയുള്ള മസാലയും മസാല മീൻസ് സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മുന്തിരിയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ചു കളയുക ഇതിൽ ഈച്ച അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം എപ്പോഴും വയൻ നമ്മൾ ഭരണി ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭരണി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് വൈനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് നമുക്ക് പോവുമ്പോൾ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും നമ്മുടെ കുപ്പി ലാലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും മാറും അത് ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്ത ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളമാണത് ബീട്രൂട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളം കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കളർ ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നല്ല റെഡ് കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കളറും നമ്മുടെ മുന്തിരിയുടെ കളറും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന വൈനിന് നല്ല ഒരു റെഡ് കളർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെന്ത് കലങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമല്ല ഒരിക്കലും ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് കലങ്ങരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളറും നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊന്നും കരിച്ച് ചേർക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ മസാല സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഇട്ട് ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടി വയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ ഈസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഈസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ നാല് ലിറ്റർ നാല് കിലോ മുന്തിരിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കെട്ടി വയ്ക്കുക കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുന്ന് ചെവി വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂളൽ കാണാം കാരണം ഇത് ഈസ്റ്റും നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റും കൂടിയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്നും ഇത് വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കഴുകി അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് നമ്മുടെ റവയാണ് അപ്പോൾ റവ നമ്മളൊരു കിഴി കെട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ 
തുണി എടുക്കുക കളർ തുണി എടുക്കാതെ കണം കനം കുറഞ്ഞ വൈറ്റ് തുണി എടുക്കുക വൈറ്റ് തുണിയിൽ നമ്മൾ റവ ഇട്ടിട്ടൊരു കിഴി കിട്ടുക അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വേണ്ട റവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊട്ടിച്ച വെർഷനാണ് അല്ലാതെ റവ മറ്റൊരു സാധനവും അല്ല അപ്പോൾ സൂചി ഗോതമ്പ് ഇടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് റവ ഇടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സൂചി ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് കാര്യമായിട്ട് കുതിരയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ റവയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ റവയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇറങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പൂണ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരത്തിൻ്റെ തവിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്പൂണിലോ ഇതിലോ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും തന്നെ ആവരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ അടപ്പ് നോക്കുക എയർ ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത അടപ്പാവണം എയർ ടൈറ്റ് ആവരുത് എയർ ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയർ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തോർത്ത് ഒരു രണ്ട് അതിൽ മടക്കിയിട്ട് അതിട്ടിട്ട് കെട്ടുക അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പൂണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളമയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൈ വേർത്തത് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക പരമാവധി വൈകിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം പ്രാണികളും ഈച്ചകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇതിരിക്കുന്ന റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും വൈൻ്റെ നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുറക്കുമ്പോൾ നോക്കുക അതിങ്ങനെ പതിഞ്ഞ പതിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലവണ്ണം ഇളകിയുണ്ടോ എന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അത്ര ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി വറുത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വൈന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്